வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பாலஸ் ரியாக்ஷன் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நைன்டிஸ் கிட்ஸோட ஃபேவரட் மூவி நீ வருவாயன அந்த படத்தோட ரோஸ்ட் ஃப்ளிப்ளிப் சேனல் இருந்து பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் பார்க்க கஷ்டமாக தான் இருக்குது நான் அதோடய கிளிம்ஸ் மட்டும் ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி ஒன்று பார்த்துருந்தேன் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு சரி இருந்தாலும் ஃப்ளிப்ளிப் வந்து சொல்லி பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் பார்க்குறேன் வாங்க வீடியோ பிடிக்கும் பார்ப்போம் மறக்காமல் பாலாஸ் ரியாக்ஷன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலைன்னா டிஸ்லைக்கும் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் தெரியும் நான் பண்ணுற ரியாக்ஷன்லாம் பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு தெரியும் எனவே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் இன்னைக்கு வந்து நீ வருவா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாசிக்கல் லவ் ஃபிலிம் இருக்கு எப்படி நைன்டிஸ் கிட்டுகள் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பரம்பரை வார்த்தையை பயன்படுத்தாதீங்க ஓகே நைன்டி சிக்ஸ் ராம் அவருக்கு வந்து ஒரு முன்னுதாரணமா முன்னாடியே ஒருத்தர் வாழ்ந்துட்டு போயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்ல மாதிரியான ஒரு பாத்திர படைப்பு அப்படிப்பட்ட ஒரு படத்தை நம்ம வந்து இன்னைக்கு அணுக போகிறோம் எப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு படத்தை கிண்டல் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு மனம் வருகிறது போற்றி போற போறோம் அந்த குழந்தை எப்படி மிதித்து கொள்ளுமோ அது மாதிரி ஒரு கிளாசிக்கலான படத்தை போற்றி பாடுறேங்கிற மிதித்து கொள்ள அப்படி ஒரு நிலை வருமானால் கூட லாஜில் இருக்கிற அன்னைக்கு அது நடக்கும் அந்த பிகைன் யூஸ் பண்ணி ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க என்னுடைய துர்பாரத்தினால் அவங்களுக்கு ஏதாவது பயன் வருது அப்படின்னா முப்பதுகளின் பிற்பகுதியில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு இளைஞன் அவன் வந்து கனவுல காண்றான் கனவு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பூசணி தோட்டமா வருது பூசணிக்காய பார்த்தாலே அள்ளி அனைத்து வாரி தழுவி அந்த காதலை கொண்டாடி தீர்க்கக்கூடிய ஒரு இளைஞனாக அருமையான காட்சிப்படுத்தல் இருக்கும் கணேஷுடைய தந்தை என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படி என்னன்னு கேட்டா இது வந்து உனக்காக நான் பார்த்த பெண்களுடைய எண்ணிக்கைன்னு சொல்லி இந்த கோடக்கடை அப்பதான் புரிஞ்சுது கணேஷ் மே பி அ சிம்ப் பட் ஹீஸ் டேட் இஸ் அ பிம் தன் மகனுக்காக இவ்வளவு பெண்களை பிடித்து வந்து திருப்திப்படுத்த முயற்சி செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கும் போது நம்ம பரோட்டா சூரி சாப்பிட்ட பரோட்டாக்களை எண்ணிக்கை கோடுகள் நிறைய இருக்கு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஐயோ எமாடி பவாலே நீ வந்து கணேஷோட அப்பா வந்து ஒரு நிலைதான் <laughs> <laughs> எப்படி வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு கற்புங்கிறது முக்கியமா பார்க்கப்படுதோ அதே சமூகத்துல தான் கணேஷிகளுக்கும் கண்ணிக்கலையாத கணேஷ் என்கிற பெயர் வருவதற்கு ஒரு சூழல் நிலவுகிறது கணேஷ் என்னதான் பூசணிக்காய் வாங்கினாலும் பல டிவைஸ்கள் வந்தது வாங்கினாலும் நம்ம வந்து இந்த சமூகம் ஏற்கிறதா இல்ல ஒரு பெண் இருந்தால் தான் அவனை வந்து இந்த சமூகம் மதிக்குது அப்படிங்கும் போது அந்த நிலை நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப வெட்டி தலை குனிகிற ஒரு நிலை தான் இப்படி புறம் பேசுபவர்களால் நிறைய அவமானங்களை சந்திக்கிற கணேஷ் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைக்கிது வேடந்தாங்களுக்கு நீங்க ஒரு பேங்க் மேனேஜரா போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேங்க்ல இருந்து ப்ரமோஷன் கொடுக்குறாங்க சில புல்லுருவிகளா பஸ் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆக்கப்படுகிறது யாரும் அந்த புல்லுருவி பின்னாடி பாடு கணேஷிற்கு ஒரு கொடிய நிகழ்வு நினைக்கிறது அது என்ன அப்படின்னா அவன் இத்தனை நாள் பண்ண சேட்டைகளுக்கும் அவன் பண்ண லீலைகளுக்கும் ஒரு தண்டனையாக சாமி அவன் கண்ணுக்கு கண்ணை சுத்திக்கிறது அவருக்கு பார்வை கொடுக்கப்படுகிறது ஒரு மூன்று மாதம் கழித்து அவருக்கு பார்வை கிடைத்து விடுகிறது கிடைத்துட்டு திரும்ப வேறந்தாங்களுக்கு வருகிறார் இனிமேல் பட்சிகளை பார்க்கலாம் கலர் கலரா பார்க்க 
பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வேடந்தாங்களுக்கு வராது மேனேஜரா வந்து களம் இறங்குகிறார் இறங்கினோன்னா ஒரு மூன்று அடி ஒரு பட்டம் வந்து பட்டாரம் நடிக்குது மந்திரம் போட்ட பட்டமா போடாத பட்டமா மந்திரம் போடாத பட்டம் என்ன எடுத்து பார்த்தா நந்தினி ஓட்ட வட்டம் நந்தினி வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த பட்டத்தை வாங்குறதுக்காக நந்தினிங்கிறது யாருன்னு நீங்க சொல்லல நந்தினி வந்து தேவையானி இதற்கு முன்னாடி நந்தினி எங்க வந்திருக்கா அப்படின்னு கேக்குறீங்க இல்லையா அது சூரிய வம்சத்தில் வந்த அதே நந்தினி இந்த படத்துல அந்த ரோஸ்ட் அடுத்து எப்படி வந்து தியாகராஜன் குமார் ராஜாவால ஒரு யூனிவர்ஸ் கிரியேட் பண்றாரு பிலிம் யூனிவர்ஸ் ஒண்ணு கிரியேட் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த படத்துல கஜேந்திரன் வந்தா இதுல அது போஸ்டர் ஒட்டி இருக்காங்க அது மாதிரி அதுல நந்தினி வரா இதுல நந்தினியாவே வர்றா அதுல சின்ராசு இருக்கா இதுல நந்தினி ரோல் ரிவர்சல் ரோசா பூ சின்ன ரோசா பூ பாடினா இதுல வந்து பூங்கையில் பாட்டு புடிச்சிருக்கான்னு சொல்லி அவ கோயில் மேல கத்துறா இது மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு வந்து இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க முடியும் எனக்கு <laughs> 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 எல்லாமே நல்லா கிளீனா இருக்கணும் எதுவுமே நல்லா இருந்தாதான் மனசுக்கு நல்லா இருக்கும் வேலை செஞ்சா ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அப்படி மக்கள்கிட்ட வராது வாட் ஹி மென்ட் வாஸ் கிளீனிங் த புஷஸ் அது வந்து ஆபீஸ் ஆனா இதை நன்றி என்னவோ புரிஞ்சுக்கிட்டா நமக்கு தெரியாது இதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவ தலையில அது அசரீடி மாதிரி ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கு எனக்கு எதுவுமே பார்க்க பழிச்சுட்டு இருக்கணும் பார்க்க பழிச்சுட்டு இருக்கணும் கிளீனா இருக்கணும் முழுமுழுன்னு இருக்கணும் இதெல்லாம் சொல்லவும் அவ வந்து அதை மனதுக்குள்ள ஒரு தடவை ஓட்டி பார்த்து வெக்கப்பட்டு கொண்டே போகிறான் இதற்கான காரணம் என்னங்கிறது நமக்கு தெரியல என்ன அப்படிங்கிறது நான் சொல்றேன் வீட்டை சுத்தம் பண்றாங்க இதுவும் இன்னொரு காரணம் இது வந்து ஏன் இந்த ஒரு பிலிம் போஸா இருக்க கூடாது அப்படிங்கிறாங்க கணேசுக்கு தேவையான எல்லா உதவிகளையும் நந்தினி வந்து பார்த்து பார்த்து செய்து கொடுக்குறாங்க அடுத்த நாள் பார்த்தோன்னா கணேஷ் வந்து சீக்கிரம் போகணும் என்ன ஆறு மணிக்கு எழுப்பி விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பாரு அந்த இடத்துல நந்தினி வந்து என்ன பண்றா அவ வந்து தாவணி கட்டியிருக்கா அந்த தாவணி எடுத்து அப்படி எடுத்து ஒழுங்கி மாதிரி கட்டிட்டு அந்த பம்பரத்தை அப்படி போட்டுட்டு அப்படி அப்பீட்டு எடுத்து அது அந்த தட்டுல வச்சுட்டு அந்த கட்டின தாவணியோட அப்படி கட கடக்கிறாரு தப்பித்து ஓடி விடுகிறாள் நம்மளுடைய நந்தினி எனக்கு என்னன்னா நைட்டு கணேஷும் அவர் ஃப்ரெண்டும் பேசிட்டு இருந்தது நந்தினிக்கு எப்படி தெரிஞ்சது நம்ம வந்து வீடு கிளீன் பண்றப்ப நம்ம தனியூர் மாதிரி ஏதாவது செக்குக்கு வச்சுட்டு போயிருக்கலாம் இப்படி கணேஷருக்கு தேவையான எல்லா உதவிகளையும் எண்ணெய் வைப்பது சுடுதண்ணி வைப்பது பொன்னாங்கண்ணி கீரை போடுவது போன்ற எல்லா உதவிகளையும் செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்கிற நந்தினி வந்து ஒரு கண்ணிங்கான ஒரு விட்ச் என்ன பண்றான்னா அவனுக்கு ஹிண்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கா அவனும் என்ன ஆயிடுறா ஆல்ரெடி டெஸ்பரேட்டா இருக்கிற ஒருத்தன் வந்து நம்ம ஆரம்பிச்சான் சீன் பை சீன் ஏன்னா அவனுக்கும் செக்ஸ் டார்வேஷன் இருக்கு வயது வந்து முப்பதின் பிற்பகுதியில் இருக்கிறதுனால அவனும் அதை நம்பி அப்படி பார்க்க ஆரம்பிச்சான் அவளை அந்த காலத்துல வந்து நம்ம கிட்ட ஸ்மார்ட் போன் இல்லை எதுவும் இல்லை அப்ப என்ன பண்றாங்க இவன் நம்மள கனவுல கூடி மறந்துடக்கூடாதுங்கிறதாண்டி அந்த வீட்டுல ஒரு காத்தாடி பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சிடறான் அவன் அதை பார்த்துட்டே ஏங்கிட்டு இருக்கான் காத்தாடி காத்தாடிய பார்த்து கையடிச்ச நம்ம கண்ணிகளியாத கணேசின் கதை என்பது மிக 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 கேவலமான ஒரு கதை எப்படி காத்தாடியும் செவருமா கணேஷ் எப்பவுமே அந்த செவரே கதின்னு சொல்லி கிடக்க சீன் பை சீன் அவரோட டெஸ்பரேஷன் அதிகமாயிட்டே போகுது இதை பார்த்து இதை தாங்கிக்க முடியாத தன்னுடைய நண்பன் ஒரு ஐடியா கொடுக்கிறது அன்பா ஒண்ணுங்க இந்த காலத்துல பேசும் பழகும் எல்லாமே பண்ணும் ஆனா முடிவெடுத்து <laughs> <laughs> முடிவெடுத்துறாங்க ஆனாலும் நம்மளுடைய கணேஷ் வந்து நிதானமா இருக்காது அவன் ஜாதி வயது முற்பதின் பிற்பகுதியில இருந்தாலும் பொண்ணு கிடைக்கல அப்படின்னாலும் அந்த ஜாதி கேட்கிற ஆட்டிடியூட் பாத்தீங்களா வெல்டன் சார் வெல்டன் இதனாலதான் ஆண்டவன் அவங்களை பூசிக்காக சுத்துறாங்க சொல்லி விட்டுருக்காங்க நந்தினி வந்து தனக்கு வந்து கன்சென்ட் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு நம்பிட்டு அதுல ஜாதியை தேடுவோம் சொல்லிட்டு நந்தினியோட ஜாதியை தேடி ஒரு பயணம் சொல்லுகிறார் அங்க என்ன ஆகுது நல்லா உட்காந்து ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஆரம்பத்துக்கு நல்லா உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க 
ஜாதியை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சோம்னா ரெண்டு பேரும் சண்டை போட ஆரம்பிச்சு இப்படி சின்னதாக ஆரம்பிக்கிற ஜாதி சண்டை வந்து ஊருக்குள்ள ஒரு பெரிய கலவரமாகவே இருக்கு ஆனால் அப்பவுமே அவனுக்கு வந்து குண்டி கொழுப்பு அடங்கலை இந்த நந்தினி இருக்கா இல்லையா அவளுடைய தந்தை அவரை கூப்பிட்டு அவருக்கு சர கூட்டி கொடுத்து சார் உங்கள் ஜாதி என்ன சார் ரெண்டு ரூம் ஊங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரை கேட்டு அவருடைய ஜாதி வாங்கி குடித்த பின்பு தான் இவனுக்கு வந்து சமாதானம் வச்சாங்க உடனே அவங்க அம்மாவுக்கு ஃபோன் அடிக்க போயிடுறான் அம்மா நான் முப்பது வயசுக்கு பிற்பகுதியில் இருக்கிற கணேஷ் பேசுறம்மா எனக்கு பொண்ணு கிடைக்கலமா ஆனால் அவன் ஜாதியை கண்டுபிடிச்சிட்டமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா கிட்ட ஆரவாரம் அதை கேட்டுட்டு அவங்க அம்மா ஓகே நம்ம பையன் நம்ம இனத்திலேயே ஒரு மாட்டை பிடிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா சந்தோஷப்பட்டு வர்றாங்க பொண்ணு பாக்குறதுக்காக மாடு முடிச்சுட்டான் பையன் சந்தையில நம்ம ஜாதி மாடாவே இருக்குன்னு சொல்றான் சீக்கிரமா வாங்கி போய் வீட்டுல கட்டி போட்டுறா வேண்டாம் இதுக்கு மேல நம்ம போட போட்டுட்டே இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் கிளம்பி வந்துடுறாங்க வந்து பார்த்தோம்னா நந்தினி வந்து டூ அப்படின்னு அவன் முகத்துல காரி உமிழ்ந்து விடுகிறார் இதுல நடுவுல சில முக்கியமான கேள்விகள்லாம் கேட்கறான் வீட்டை சுத்தம் பண்ண அது அதை பல்லவு இல்லையா அதுக்கப்புறம் என்ன வைக்க சொன்னா அது அது இல்லையா பொண்ணாங்கண்ணி கீரை அது அப்ப அது லவ் இல்லையா அவமானப்படுத்தாம <laughs> <laughs> அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
நந்தினி வந்து பிடிச்சிருக்கு ஏதோ ஏதாவது சொல்ற ஆனா அந்த பக்கத்துல இருக்கிற அந்த அசிரி வில்லங்கமா என்ன சொல்லுது பிடிக்கல கொத்தா இருக்கிற முடி ஆசைகளை வந்து அடுக்கி கொண்டே போகிறார் சுப்பிரமணி நீ ஒரே வருஷம் இப்படி யோசிச்சு பாரு இத வந்து நந்தினி சொல்றான் வெயி காக்குல ரிங்கு போட்டிருந்தா நிப்பல் பியர்சிங் பண்ணிருந்தா குடிக்கும் அப்படின்னு அவன் சொல்லியிருந்தா இது வந்து ஒரு சாதாரண நிகழ்வா இருக்காது வெட்டி குத்தாயி பிரளயமே எங்க ஒரு ரூபாய் இருக்கும் இது எல்லாத்துக்குமே அவன் என்ன சொல்றான் ஓகே நான் பண்ணிடுறேன் அவன் எட்டத்தடை போட்டுக்கிறேன் எல்லா இடத்துலயும் ஓட்ட போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா அவன் சொல்றா அப்ப என்ன நடக்குது அவன் கேக்குறான் சுப்பிரமணி அவனுக்கு இதெல்லாம் பத்தல அவன் கேஷுவலா ஒரு கேள்வி கேட்கறான் நீ லோக் பண்ணிருக்கே அப்படின்னா நந்தினிக்கு ஒரு சின்ன சஸ்பிஷன் என்ன எது கேட்கறான் இவன் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் லவ் பண்ணியான்னு சொல்லி நம்மளை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணுவானே பிரம்படிகள் கொடுப்பானே அப்படிங்கிற மாதிரி அவ ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு அவருடைய ரியாக்ஷன் அதை வந்து இவன் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டான் பண்ணல பண்ணலன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படின்னா நானும் லவ் பண்ணல நம்ம ரெண்டு பேரும் ஜாலியில் விடுவா இப்போ இது வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒரு கல்ச்சர் என்னன்னா அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு பெத்தவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்து ரெண்டு பேரும் ஒப்பந்தம் பேசி அவளுக்கு எவ்வளவு பணம் கொடுக்கற இவனுக்கு நீ என்னெல்லாம் கொடுக்கற இந்த பண்டத்துக்கு என்ன மதிப்பு அப்படின்லாம் பேசி கூட்டி கொடுத்ததுக்கு பின்பாக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வீட்டுக்கு <laughs> 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 அப்படியும் 
அவன் கண்ணை பிடுங்கிறது மட்டும் இல்லாம அவனுக்குள்ள குற்ற உணர்ச்சி ஏத்திட்டு தன் மேல பரிதாபம் பரணுங்கிறதுக்காக நடிப்புகளை போட்டுக்கிட்டு இருக்க நந்தினி அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க ஏதாவது மனசு சங்கடப்புற மாதிரி பேசிட்டு தான் என்ன மன்னிச்சிருங்க இதே வேலையை நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த படத்திலையும் பண்ணிருக்காங்க சூரியன் ஒரு தடவைக்கும் மனசுல காதல் ஒரு தடவைதான் அவன் ஜத்தா இல்லையா சுப்பிரமணி அவன் கூட உடன்கட்டை ஏறி இந்த வஞ்சாயத்து இருக்காது இல்ல எதுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு பாதம் என்ன <laughs> <laughs> அழுகிறது <laughs> 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 வழிகளைஷ் <laughs> 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 எனக்கு ரொம்ப நான் வந்து எப்படி இருக்கும் ரொம்ப கலாய்ச்சிருப்பாங்க மனசு புண்படுற மாதிரி இருக்குன்னு நினச்சிருந்தேன் ஆனால் மேலுமே நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க 
கொஞ்சம் எஸ் நைன்டி ஸ்கிட்ஸாக கொஞ்சம் கஷ்டப்படுற மாதிரி இருந்தாலும் கொஞ்சம் அல ரொம்ப அலசி ஆராய்ஞ்சு கிண்டல் பண்ணியிருந்தாங்க எனவே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பர் எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா கலாய்ச்சிருந்தாங்க இதே மாதிரி நிறையா பழைய மூவிஸ் எல்லாம் எடுத்து ரோஸ் போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ரெண்டு மூணு தான் போட்டிருந்தாங்க சூரிய வம்சம் நீ வருவாயன இந்த இப்போ இந்த நீ வருவாயன சூரிய வம்சம் வேற முதல் முதல்வன் போட்டிருந்தாங்க நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் முதல் முதல்வன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் நான் அது நோட்டிஃபிகேஷன் மட்டும் தான் பார்த்தேன் என்ன ஃபுல் வீடியோ பார்க்க கிடையாது ஸோ அடுத்த வீடியோ முதல் ரோஸ்ட் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ போட்டாங்கன்னு நல்லா இருக்கும் பார்ப்போம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ரெண்டு மூணு படத்தை தான் போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் பழைய படத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு படம் தான் போட்டுருந்தாங்க நினைக்கிறேன் உண்மையாலுமே இதெல்லாம் வந்து ஒரு காவியமாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் எல்லாம் தெரியும் எயிட்டி ஸ்கிட்ஸுக்கும் தெரியும் ஏன்னா அவ அவங்களோட கதை தான் பட் நம்ம நைன்டிஸில் பிறந்தாலும் அந்த படத்தெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஓகே இதே மாதிரி நல்ல நல்ல வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கணும்னு வச்சிங்கன்னா பாலாஸ் ரியாக்ஷன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோ ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரியாக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா எந்த வீடியோ அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பாலாஸ் ரியாக்ஷன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பா